ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಹ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅಹ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಇರುವಂತಹ ಓಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕ ಇರುವ ಓಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಯಾವ್ದು ಅಧಿಕ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಓಜು ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಇರುವಂತಹ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಏನ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಗದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಧಿಕ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಎಂಟನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಂಟಾಯ್ತು ಈ ಎಂಟನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆರಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಏಳು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿನ ಕೂಡಿಸಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ನಲವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಐವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬರುವಂತ ಕೊನೆ ಬರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಐವತ್ತಿದೆ ಇದು ಸಹ ಐವತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧಿಕ ಇರುವ ಒಂದು ಆ ಉಜು ನಕ್ಷರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ಪ ಕೂಡಿಸಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಕಂಡಿಡದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಂದು ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ವಾಯ್ ಬಿಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಇರೋ ಓಜು ನಕ್ಷರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಂದು ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ವಾಯ್ ಬಿಂದು ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನ ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಧಿಕ ಇದ್ದಾಗ ಅಹ್ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಂದು ಆ
ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರ ಹತ್ತು ನೀವು ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತರದ್ರಿಂದ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ದಾಗ ಐವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅರವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಓಜು ನಕ್ಷೆ ಪಂದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಇರುವ ಓಜು ನಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವೃತ್ತಿ ತರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ತೆಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಂತ ಆವೃತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದ್ನಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಳಮಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಳಮಿತಿಗೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಅವತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಐದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಹದ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಆರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಧಾನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು